আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ের মানুষের করোটিক স্নায়ু সমূহ সম্পর্কে জানব মানুষের মস্তিষ্ককে ঘিরে রাখে মাথার খুলি বা করোটিকা বা ক্রেনিয়াম আর এই করোটিকা হতে উৎপন্ন স্নায়ুগুলোকে আমরা বলি করোটিক স্নায়ু বা ক্রেনিয়াল নার্ভস আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের করোটিকার ভেতরে যে মস্তিষ্ক থাকে এই মস্তিষ্কটি প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত উপরের অংশটি হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্ক মধ্যে আছে মধ্য মস্তিষ্ক এবং পেছনের দিকে আছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক আর পশ্চাৎ মস্তিষ্কের একটি প্রধান অংশ হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা করোটিক স্নায়ুগুলো সাধারণত অগ্রমস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্কাটা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে মানুষের মস্তিষ্ককে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় অগ্র মধ্য এবং পশ্চাৎ আর মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশটি হলো সেরেব্রাম এটি মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ অর্থাৎ প্রায় আশি ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে এটি এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে এটি ঢেকে রাখে আর অগ্র মস্তিষ্কের নিচে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সেরেবেলামের উপরের ছোট সংকুচিত এই অংশটি হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন আর এটি অগ্র এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের আবার রয়েছে তিনটি অংশ সেরেবেলাম পন্স এবং মেডুলা মস্তিষ্কের সবচেয়ে পেছনের এই মেডুলা অংশটি থেকে আমাদের পঞ্চম থেকে দ্বাদশতম স্নায়ু অর্থাৎ মোট আটটি করোটিক স্নায়ু এই মেডুলা অবলঙ্কাটা থেকে উৎপত্তি লাভ করে চিত্র লক্ষ্য করো মস্তিষ্কের অগ্র মধ্য এবং পশ্চাৎ অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে করোটিকার ছিদ্র পথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে যে স্নায়ুগুলো গমন করে তাদেরকে আমরা বলি করোটিক স্নায়ু এবং করোটিকার ছিদ্র পথে বের হয় বলেই এদের এরূপ নামকরণ করা হয় মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু রয়েছে আর এদেরকে আমরা রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত সাংকেতিক চিহ্ন চিহ্ন দ্বারাই চিহ্নিত করে থাকি আর এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু হলো অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজিমিনাল অ্যাবডুসেন্স ফেসিয়াল ভেস্টিভুলো ককলিয়ার গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল ভেগাস অ্যাকসেসরি এবং হাইপোগ্লোসাল এই স্নায়ুগুলোর কিছু সংখ্যক হলো সেন্সরি বা সংবেদী কিছু মোটর বা চেষ্টিও এবং অন্যগুলি হচ্ছে মিশ্র বা মিক্সড প্রকৃতির সাধারণত যেসব স্নায়ু আমাদের নাক চোখ কান ইত্যাদি সংবেদী অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় তাদেরকে আমরা বলবো সংবেদী স্নায়ু যেমন আমাদের চোখ থেকে অপটিক নাক থেকে অল ফ্যাক্টরি কান থেকে অডিটরি স্নায়ুগুলো আমাদের দেখার জন্য গন্ধ শুকার জন্য শোনার জন্য মস্তিষ্কে অনুভূতি সৃষ্টি করে আর এরা হলো আমাদের এক দুই এবং হলো গিয়ে আমাদের আট নং স্নায়ু আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো নির্দেশ বহন করে কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে যখন বহন করে নিয়ে যায় তখন তাদেরকে আমরা বলি মোটর বা চেষ্টীয় স্নায়ু সাধারণত তিন চার ছয় এগারো এবং বারোতম স্নায়ু হল মোটর স্নায়ু আর যেসব স্নায়ু সংবেদী এবং মোটর উভয় ধরনের কাজই করে থাকে তাদেরকে আমরা বলব মিশ্র স্নায়ু আর এরা হলো পাঁচ সাত নয় এবং দশ নং স্নায়ু এবার আমরা এই স্নায়ুগুলির সাধারণত উৎস প্রকৃতি বিস্তার এবং কাজ সম্পর্কে জানব যেমন প্রথমে আমাদের এক নং স্নায়ু অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু এটি ঘ্রাণানুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় এর বিস্তার হলো আমাদের নাসিকার মিউকাস জিল্লিতে প্রকৃতি হলো সংবেদী ধরনের এবং উৎস হলো অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশে দ্বিতীয় স্নায়ুটি হলো অপটিক স্নায়ু এটি আমাদের দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায় আমাদের চোখের রেটিনায় কাজ করে প্রকৃতি হলো সংবেদী ধরনের এবং এটির উৎপত্তি হচ্ছে আমাদের অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে আর অকুলোমোটর স্নায়ু এটি একটি চেষ্টীয় ধরনের স্নায়ু মধ্য মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে তৈরি হয় এবং এটি অক্ষিগোলকের পেশি অর্ধপল্লব নেত্র উত্তোলনকারী পেশি পিউপিল সংকোচনকারী পেশি এগুলিতে হচ্ছে বিস্তৃত হয়ে অক্ষিগুলোকে সঞ্চালনে সাহায্য করে 
আর ট্রকলিয়ার চতুর্থ স্নায়ুটি এটি মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠপার্শ্বীয় দেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এটি আমাদের চোখের সুপেরিয়র অব্লিক পেশিতে বিস্তৃত হয়ে চোখের অক্ষিগোলকে সঞ্চালনে সাহায্য করে এটি একটি চেষ্টীয় ধরনের পেশি পঞ্চম স্নায়ুটি হচ্ছে ট্রাইজিমিনাল স্নায়ু এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার অগ্রদেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে এরপরে সবগুলো এই পঞ্চম থেকে বারোতম পর্যন্ত সবগুলো স্নায়ু সাধারণত আমাদের মেডুলা অবলঙ্গাটা থেকে সৃষ্টি হয় তবে এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার অগ্রপার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয় এটি সংবেদী এবং মিশ্র প্রকৃতির অক্ষিপল্লব নাসিকার মিউকাস উর্দ্ধ এবং নিম্ন চোয়াল মুখ বিবরের অঙ্কীয় দেশের পেশি এই সংশ্লিষ্ট পেশিগুলিতে সাধারণত তাপ চাপ স্পর্শ ইত্যাদি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে সংশ্লিষ্ট এই অঙ্গগুলোকে সঞ্চালনে সে সাহায্য করে আর আমাদের ষষ্ঠ স্নায়ুটি হচ্ছে অ্যাবডুসেন্স এবং এটি মেগডুলা অবলঙ্গাটার অঙ্কীয় দেশ থেকে সৃষ্টি হয় এবং এটিও চেষ্টীয় প্রকৃতির এটি বহির একটাস নামক চক্ষু পেশিতে অবস্থান করে আমাদের চক্ষিগুলোকে সঞ্চালনে সাহায্য করে সপ্তম স্নায়ুটি হলো ফেসিয়াল স্নায়ু এবং এটি আমাদের সংবেদী এবং মিশ্র প্রকৃতির মেডুলো অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয় মুখ বিবরে ছাদে মুখ বিবরে এবং নিম্ন চোয়ালে অবস্থান করে স্বাদ গ্রহণ চরবন এবং গ্রীবা সঞ্চালনে কাজ করে অষ্টম স্নায়ুটি হলো ভ্যাস্টিভুলো ককলিয়ার স্নায়ু বা অডিটোরি স্নায়ু এটি একটি সংবেদী স্নায়ু মেডুলো অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয় আমাদের অন্তকর্ণে কাজ করে অবস্থান করে শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষায় অংশগ্রহণ করে নবম স্নায়ুটি হলো গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল স্নায়ু মেডুলো অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশে থেকে সৃষ্টি হয় মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু এটি আমাদের জিব্বা এবং গলবিলের মিউকাস পর্দায় অবস্থান করে আমাদের স্বাদ গ্রহণ জিব্বা এবং গলবিলের সঞ্চালনে কাজ করে আর দশম স্নায়ু এটি হলো ভেগা স্নায়ু একে আমরা নিও নিয়মোগ্যাস্টিক স্নায়ু বলে থাকি এবং এই স্নায়ুটি একটি ইম্পর্টেন্ট স্নায়ু কারণ আমরা এতক্ষণ ধরে যতগুলো স্নায়ুর কথা বলেছি বিশেষ করে আমাদের এই বারোটির মধ্যে এগারোটি স্নায়ু হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টোডার্মাল অর্থাৎ আমাদের ব্রুনিও অ্যাক্টোডার্ম থেকে সাধারণত অন্যান্য স্নায়ুগুলি তৈরি হয় এবং সেগুলি আমাদের অ্যাক্টোডার্মে অর্থাৎ দেহের বাহ্যিক অংশেই হচ্ছে কাজ করে থাকে একমাত্র স্নায়ু হচ্ছে দশম এই স্নায়ুটি ভেগা স্নায়ু যেটি আমাদের দেহের অভ্যন্ত তরে কাজ করে থাকে অর্থাৎ আমাদের পরিপাক তন্ত্র তন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এটি সাধারণত কাজ করে থাকে আর এটি মেডুলা অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয় এটি মিশ্র প্রকৃতির আমাদের স্বরযন্ত্র হৃৎপিণ্ড পাখস্থলী এবং ফুসফুস আগেই বলেছিলাম যে আমাদের ইন্টারনাল যে অর্গানগুলো রয়েছে এই অর্গানগুলিতে সাধারণত সে কাজ করে অর্থাৎ এর অনেক এই চারটি শাখা রয়েছে এবং এই চারটি শাখায় সে বিস্তৃত হয়ে আমাদের স্বরযন্ত্রের হৃৎপিণ্ডের পাখস্থলী এবং ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ এসে আমাদেরকে সহযোগিতা করে আমরা এটি বিশেষভাবে মনে রাখব কারণ এটি একমাত্র আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গে কাজ করার একটি স্নায়ু আর অন্য সবগুলি আমাদের সাধারণত বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করে থাকে এগারোতম স্নায়ুটি হচ্ছে অ্যাক্সেসরি স্নায়ু মেডুলো অবলঙ্গাটার পার্শ্বদেশ থেকে এটি সৃষ্টি হয় এবং এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির আমাদের গলবিল স্বরযন্ত গ্রীবা এবং কাঁধে অবস্থান করে আমাদের মাথা এবং কাঁধের সঞ্চালনে সহযোগিতা করে আর সর্বশেষ বারোতম স্নায়ুটি হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু এটি মেডুলো অবলঙ্গাটার অঙ্কীয় দেশ থেকে সৃষ্টি হয় এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির এটি আমাদের জিহবা এবং গ্রীবায় অবস্থান করে এবং আমাদের জিহবার সঞ্চালনে আমাদেরকে সহযোগিতা করে এই গেল আমাদের বারোটি স্নায়ু এই স্নায়ুগুলোকে সহজে মনে রাখার কিছু উপায় আছে যেমন আমরা একটা বাক্য ব্যবহার করে বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের প্রথম অক্ষর ব্যবহার করে আমরা স্নায়ুগুলিকে মনে রাখতে পারি যেমন বাক্যটি হতে পারে ও ও ও টু টাচ অ্যান্ড ফিল এ ভালভেট গিফটস এ ভেরি এমাজিং হ্যাপিনেস অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমোটো টকলিয়ার ট্রাইজিমিনাল অ্যাবডোসেন্স ফেসিয়াল ভেস্টিভোলো ককলিয়ার গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল ভেগাস অ্যাক্সেসরি এবং হাইপোগ্লোসাল ঠিক একইভাবে বাংলায়ও আমরা একটি বাক্য দিয়ে এটিকে মনে রাখতে পারি যেমন ওঠো 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 তামাক টিকা আনো ফেলে আনো জল ভরে আনো হুকা এখানেও আমরা প্রত্যেকটা প্রথম অক্ষর দিয়ে আমরা এই স্নায়ুগুলিকে মনে রাখতে পারি আর এই স্নায়ুগুলোর কে সেন্সরি কে মিক্সড এবং কে মোটর এগুলি মনে রাখার জন্য আমরা আরেকটি বাক্য ব্যবহার করতে পারি যেমন সাম সেজ মানি মেটার্স বাট মাই ব্রাদার সেজ বিগ ব্রেন্স মেটার মোর এখানে আমরা এস দিয়ে সাধারণত সেন্সরি বোঝাবো এম দিয়ে মিক্স এম দিয়ে আমরা বোঝাবো মোটর এবং বি দিয়ে আমরা বোঝাবো হচ্ছে গিয়ে মিক্সড তো এভাবে আমরা মনে রাখতে পারি আর এর বাইরেও আমরা সরাসরি মনে রাখতে পারি এভাবে যে সংবেদী স্নায়ু হচ্ছে মূলত তিনটা সেটা হচ্ছে এক দুই এবং আট আর চেস্টীয় স্নায়ুগুলি হচ্ছে তিন চার ছয় এগারো এবং বারো আর মিশ্র স্নায়ু হলো পাঁচ সাত নয় এবং দশ তো এই পর্যন্তই আশা করি তোমরা মনে রাখতে পেরেছ এবং মনে রাখার চেষ্টা করবে এবার
পরিশেষে আজ বলতে চাই করোনাকালীন এই মহা দুর্যোগে পরম করুণাময় স্রষ্টার কাছে আমরা সবাই সাহায্য চাই আমরা নিজেরা নিরাপদ থাকি অন্যকে নিরাপদ রাখি এবং বাসায় অবস্থান করি 